இறைவன் இந்த உலக படைப்பிலே பல அற்புதங்களை செய்திருக்கிறான் அந்த அற்புதங்களிலே ஒன்று அறிவு மிகுந்தால் உணர்வு குறையும் உணர்வு மிகுந்தால் அறிவு குறையும் இது கடவுள் படைத்திருக்கிற அமைப்பு உலக அமைப்புக்குள்ளே ஒரு அதிசயம் எங்காவது ஒரு இடத்திலே அறிவு அதிகரித்தால் உணர்வு குன்றிவிடும் உணர்வு அதிகரித்தால் அறிவு குன்றிவிடும் ஒரு பேச்சாளன் நல்ல பேச்சாளன் என்று பெயர் பெற வேண்டுமானால் அவன் அறிவோடு பேச வேண்டும் ஆகவே மேடையிலே அவன் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது இன்றைக்கு இங்கே எனக்கு முன்னாலே பேசிய பல பேரும் என்னை நிறைய புகழ்ந்து என்னை ரொம்ப உணர்ச்சி வயப்பட வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இன்றைக்கு என் பேச்சிலே அறிவு குறைந்தால் அதற்கு அவர்கள்தான் பொறுப்பாளிகள் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் முருகா முருகா அதை விட ஒரு பெரிய கஷ்டம் அது அவ்வையார்தான் சொன்னால் காணாமல் வேணதெல்லாம் கத்தலாம் கற்றோர் முன் கோணாமல் வாய் திறக்க கூடாது நானாமல் பேச்சு பேச்சென்னும் பெரும்பூனை வந்த கால் கீச்சு கீச்சென்னும் கிளி என்று தன்னுடைய தனிப்பாடலே ஒரு பாடல் சொல்லுகிறார் ஒருவன் ஒரு கிளியை எடுத்து வளர்த்தான் அந்த கிளிக்கு பேச சொல்லி கொடுத்தான் அவன் சொன்னது போலவே அந்த கிளி பேசிற்று என் கிளி பேசுகிறது என்று இவன் பெருமைப்பட்டான் ஒரு நாள் இவன் வீட்டிலே இல்லாத நேரத்திலே இந்த கிளி கூண்டுக்குள்ளே இருந்தது இந்த கிளியை பிடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு பூனை பாய்ந்தது அதுவரை காலமும் என்னென்னவோ எல்லாம் பேசிய கிளி பூனை பாய்ந்ததும் தன்னுடைய பேச்சையெல்லாம் மறந்து கீ 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 என்று தன்னுடைய ஒரிஜினல் சத்தத்துக்கு வந்து சேர்ந்ததா இதை அவ்வை பாடுகிறாள் பேச்சு பேச்சென்னும் பெரும்பூனை வந்த கால் கீச்சு கீச்சென்னும் கிளி இதை சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிற எதற்கு உமை சொல்லுகிறாள் என்றால் அறிஞர்கள் இல்லாத சபையிலே எங்களை போன்றவர்கள் என்னவும் பேசி தப்பி போய்விடலாம் காணாமல் வேணதெல்லாம் கத்தலாம் சொல்லிவிட்டு சொன்னால் கற்றோர் முன் கோணாமல் வாய் திறக்க கூடாது இன்றைக்கு நான் படுகிற சங்கடத்திலே ஒன்று சிந்தாமணி செல்வர் போன்ற பெருமக்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து முன்னாலே இருத்திவிட்டு பேசு என்றால் என்னை பேசாமல் பண்ணுவதற்கான சதி ராசிபுரத்திலே நடந்திருக்கிறது என்று தெரிகிறது என் பேச்சிலே இருக்கக்கூடிய தவறுகளை உங்கள் குழந்தையினுடைய பேச்சாக நினைந்து என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று உங்கள் தாள்களிலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அருமையான ஒரு சபை நிறைய பாராட்டுகள் கேட்டு மகிழ்ச்சியிலே இருக்கிறேன் பாராட்டு எல்லாருக்குமே மகிழ்ச்சி தருகிற ஒரு விஷயம்தான் ஐயா வேர் கவிதையிலே அள்ளி கொட்டி விட்டு போயிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு மாது ஐயாவினுடைய புதல்வர் பிரேம் எல்லாருமாக சேர்ந்து புகழ்ந்து தள்ளியிருக்கிறார்கள் எனக்கு நான் பல இடங்களிலே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு கதை தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் ப இப்படி யாராவது என்னை புகழ்கிற பொழுது ஒரு ஊரிலே ஒரு ரவுடி இருந்தான் ரொம்ப மோசமானவன் ஒரு நாள் திடீரென அவன் இறந்து போனான் அவன் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவன் அந்த மத வழக்கத்திலே ஒரு முறை இருக்கிறது ஒருவர் இறந்து போனால் அவருடைய உடலை கடைசியிலே அந்த தேவாலயத்திலே கொண்டு வந்து வைத்து அந்த பாதிரி யார் அவனை பற்றி ஏதாவது நாலு வார்த்தை சொல்வார் அது ஒரு மரியாதைக்கு நிமித்தம் நடக்கிற வேலை இவனையும் கொண்டு வந்து வைத்து விட்டார்கள் ஊர் மக்கள் கூடி நிற்கிறார்கள் இந்த பாதிரி யார் வழக்கம் போல போழ்ந்து இறந்தவனை போழ்ந்து தானே பேச வேண்டும் என்று நிறைய புகழ்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் கூட்டம் கூடி நிற்கிறது அப்பொழுது திடீரென்று ஒரு பெண்மணி வந்தாலாம் திடீரென்று ஒரு பெண்மணி வந்து விடுங்கள் விடுங்கள் நான் இந்த இறந்து கிடக்கிறவனுடைய உடலை ஒரு தரம் பார்க்க வேண்டும் என்று சண்டை பிடித்து உள்ளே புகுந்தாலாம் 
இவள் யார் என்று ஒருவருக்கும் தெரியவில்லை உள்ளே புகுந்தவள் நேராக போய் அந்த உடலை எட்டி பார்த்தாள் பார்த்துவிட்டு நிம்மதியாக ஒரு பெருமூச்சு விட்டு விட்டு வெளியே வந்தாள் ஒருவருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை வெளியிலே நின்று ஒருவன் கேட்டான் என்னம்மா அவசரப்பட்டு உள்ளே போனாய் பிறகு நிம்மதியாக வெளியிலே வருகிறாயே என்று அதை கேட்டவுடனே அந்த அம்மையார் சொன்னாலாம் ஒன்றுமில்லை பாதிரியார் பேசினதை புகழ்ந்து பேசினதை எல்லாம் கேட்டேன் செத்தது என் கணவன் தானா என்று எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துவிட்டது அதனாலே அதை பார்த்து விட்டு பா அதை ஒரு தரம் பார்க்க வேணும் என்று எட்டி பார்த்தேன் நம்மால் தான் இருக்கிறார் ஆகவே இனி நிம்மதி என்று வந்து விட்டேன் என்று அந்த அம்மையார் சொன்னாலாம் அதுபோல இவர்களெல்லாம் புகழ்ந்ததை கேட்க கேட்க இது எனக்குரிய புகழ்ச்சி தானா என்று நானே எனக்குள்ளே மயங்கி நிற்கிறேன் புகழ்ந்தவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் கம்பனுக்கு ஐம்பத்தைந்து ஆண்டுகள் விழா எடுத்திருக்கிறார்கள் பெரிய சாதனை அந்த சாதனையிலேயே நான் மகிழ்ந்தது இன்றைக்கு மதியம் தெரிந்து கொண்டேன் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் இறக்கிற பொழுது உயிர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் நான் இல்லாத காலத்திலேயும் இந்த கம்பன் விழாவை எங்கிருந்தாலும் வந்து செய்துவிட்டு போக வேண்டும் என்று தன்னுடைய மகனுக்கு அறிவுறுத்தல் கொடுத்து விட்டு இறந்திருக்கிறாராம் எனக்கு நான் உண்மையிலே வியந்து போனேன் இப்படியும் இந்த உலகத்திலே மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்களே என்ற நினைப்பு என்னை செலிர்க்க வைத்தது என்பதை நான் மனப்பூர்வமாக உங்கள் முன் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் கம்பனுக்கான பணி என்பது ஒரு பெரிய விஷயம் பல பேருக்கு இது புரிவதில்லை நம்முடைய தமிழ் உலகத்திலே ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கிறது பெரும்பாலும் புலவர்கள் எல்லோரும் வறுமையோடு தான் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் பெரும்பான்மையான புலவர்கள் வறுமையோடு தான் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதை மனதிலே வைத்துத்தான் திருவள்ளுவன் சொன்னான் திருவேறு தெள்ளியராதல் வேறு என்றான் இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு தெள்ளியராதல் வேறு அறிவாளி ஒரு பக்கமாக இருக்கிறான் அவனிடம் செல்வம் இல்லை செல்வன் ஒரு பக்கமாக இருக்கிறான் அவனிடம் அறிவு இல்லை இரண்டும் பொருந்தி வாழுகிறவர்கள் ஒரு சில பேர் தான் அந்த ஒரு சில பேருக்குள்ளே ரொம்ப முக்கியமானவன் கம்பன் அவனுக்கு அவன் வாழ்கிற காலத்திலேயும் அவன் சிறப்பாக வாழ்ந்தான் எப்படி வாழ்ந்தான் என்பதற்கு பல செய்திகளை சொல்கிறார்கள் உண்மை போய் தெரியாது சோழ சக்கரவர்த்தி இந்த கம்பனை கொண்டு வந்து என் சபையிலே உட்கார வைக்க வேண்டும் இது ஒரு சக்கரவர்த்தி விருப்பப்படுகிறான் வழக்கமாக புலவர்கள் தான் விருப்பப்படுவார்கள் சக்கரவர்த்தி ஆகிய கம்பன் விருப்ப சோழ சக்கரவர்த்தி விரும்புகிறான் கம்பனை கொண்டு வந்து என் சபையிலே அவனை அரச கவியாக இருத்த வேண்டும் கம்பன் அதற்கு உடன்படுகிறான் வந்து சபையிலே உட்காருகிறான் இந்த கதையெல்லாம் நடந்ததா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் கம்பனை பற்றி ஒரு படம் தருகிற கதைகள் இந்த கதைகள் கம்பன் வந்து கம்பனை கொண்டு வந்து சபையிலே சேர்த்து விட்டார்கள் வழக்கமாக சபைக்கு அரசன் வருவான் அரசன் வந்தால் மற்றவர்கள் எல்லாரும் எழும்பி நின்று மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு வழக்கம் அது ஒரு தலைவனுக்கு கொடுக்கிற மரியாதை கவிச்சக்கரவர்த்தி ஆகிய கம்பனை கொண்டு வந்து சபையிலே உட்கார வைத்து அடுத்த நாள் சோழர் வருகிறார் சோழ சக்கரவர்த்தி வருகிறார் எல்லாரும் எழும்பி மரியாதை செய்கிறார்கள் ஆனால் கம்பன் மட்டும் எழும்பவில்லை பேசாமல் உட்கார்ந்திருக்கிறான் அவனுக்குள்ளே ஒரு அது என்ன ஒரு புலமை செருக்கு இந்த அரசன் என்ன சாதாரண புவிக்கரசன் நான் கவிக்கரசன் நான் ஏன் இவனை எழும்பி மரியாதை செய்ய வேணும் என்று நினைத்திருப்பான் போல் இருக்கிறது கம்பன் அப்படியே உட்கார்ந்தபடி இருக்கிறான் எல்லா புலவர்களுக்கும் ஆச்சரியம் தாங்கள் எல்லாரும் வந்த அரசன் வந்த உடனே எழும்பி மரியாதை செய்வதை ஒரு வழக்கமாக வைத்திருக்கிற பொழுது இது என்ன கம்பன் மட்டும் எழும்பாமல் உட்கார்ந்திருக்கிறான் என்று எல்லாரும் அரசனை பார்க்கிறார்கள் அரசனுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை இது சபையிலே இப்படி ஒரு மரபு தொடங்கினால் எல்லாருமே எழும்பாமல் விட்டால் அரசனுக்குரிய மரியாதை என்னாவது சக்கரவர்த்தி சங்கடப்படுகிறார் ஒன்றும் பண்ண முடியவில்லை இது ஒரு நாள் தவறுதலாக நடந்ததோ என்று நினைத்து விட்டு விட்டால் அடுத்த நாளும் அதே கதை அடுத்த நாளும் அதே கதை சக்கரவர்த்திக்கு தூக்கம் போய்விட்டது இது என்ன பண்ணுவது ஒன்றும் தெரியவில்லை கம்பன் என்னை கண்டவுடனே ஏன் எழும்பி மரியாதை செய்யாமல் இருக்கிறான் அவனுக்கு செல்வம் கொடுத்திருக்கிறேன் பதவி கொடுத்திருக்கிறேன் மரியாதை கொடுத்திருக்கிறேன் இவன் எனக்கு முன்னாலே எழும்பி மரியாதை செய்ய வேண்டும் அல்லவா என்பது சக்கரவர்த்தியினுடைய நினைப்பு கம்பனோ நானா கேட்டு வந்தேன் இந்த பதவிக்கு அவனாக கூப்பிட்டு தந்தான் என்னுடைய தகுதி தெரிந்து தந்திருக்கிறான் வேண்டி என்னை 
வைத்திருக்கிறான் ஆகவே நான் மரியாதை செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை என்பது கம்பனுடைய நினைப்பு இது சோழ சக்கரவர்த்திக்கு ஒவ்வொரு நாளும் தலையிடியாக மாறி அவனை நோயாளியாக்குகிற அளவுக்கு கொண்டு போனதான் தூங்க முடியவில்லை நிம்மதியாக சாப்பிட முடியவில்லை எப்படி இந்த கம்பனை அடக்குவது இந்த கம்பனை எப்படி பணிய செய்வது நானாக கொண்டு வந்து வைத்து விட்டு இப்ப நானே சங்கடப்படுகிறேனே என்று சோழன் நினைக்கிறானாம் இவன் சாப்பிடுவது கூட குறைந்து போய்விட்டது பட்ட மகிழ்ச்சி பார்த்தார் சக்கரவர்த்தி சாப்பிடுகிறார் இல்லை ஏதோ ஒரு மனக்கவலை அவருக்கு இருக்கிறது இதை வெளிப்படையாக சொல்லவும் முடியவில்லை என்ன செய்வது என்று தெரியாத இந்த பட்ட மகிழ்ச்சி வந்து கேட்டு பார்த்தார் சுவாமி உங்களுக்கு ஏதோ கவலை இருக்கிறது அதுதான் நீங்கள் சாப்பிட மறுக்கிறீர்கள் என்ன காரணம் சொல்லுங்கள் என்றால் சக்கரவர்த்தி இதை சொல்லவில்லை எப்படி சொல்வது உடனே பட்ட மகிழ்ச்சி நினைத்தார் இதை என்னிடம் சொல்ல மாட்டார் இதற்கான ஒழுங்கு செய்ய வேணும் என்று அந்த அரண்மனையில இருந்த தேவதாசிகளிலே ஒரு பெரியவள் இருந்தால் அவளை கூப்பிட்டார் அவளுக்கு பொன்னி என்று பெயர் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் இந்த கதைகள் எல்லாம் நிஜமா என்று என்னை கேட்காதீர்கள் ஆனால் கம்பனை பற்றி ஒரு 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 அபிப்பிராயம் தருகிற கதைகள் அந்த பொன்னியை கூப்பிட்டால் பட்டத்தரிசி அரசர் ஏதோ ஒரு மன துன்பத்தோடு இருக்கிறார் நான் கேட்டால் சொல்லுகிறார் இல்லை நீ அதை கேட்டு தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று அந்த தேவதாசியிடம் கேட்டுக்கொண்டாள் அவள் வந்து ஆடி பாடி அரசனை மகிழ்வித்தாள் அரசனும் கொஞ்சம் சமநிலைக்கு வந்தான் அந்த நேரம் பார்த்து அவள் கேட்டாள் சுவாமி ஏன் பாடி இருக்கிறீர்கள் சக்கரவர்த்தியை உண்மை சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டாள் சக்கரவர்த்தி சொன்னாராம் உனக்கு மட்டும் சொல்லுகிறேன் இந்த கம்பன் என்ற ஒரு பெரிய கவிஞனை கொண்டு வந்து என் சபையில் இருக்க வேண்டும் என்று உட்கார வைத்தேன் ஆனால் நான் வந்தால் சபையில இருக்கிற எல்லாரும் எழும்பி மரியாதை செய்கிறார்கள் இந்த கம்பன் மட்டும் எழும்பி மரியாதை செய்கிறான் இல்லை அது என் மனதை வேதனைப்படுத்துகிறது மற்றவர்கள் எல்லாம் என்னை பார்த்து வேடிக்கையாக பார்க்கிறார்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஒரு புலவனை பார்த்து நீ கட்டாயம் எழும்பத்தான் வேணும் என்று சொன்னால் இந்த அரசன் தமிழை மதிக்காதவன் என்று நிலை வந்து விடுமே இதெல்லாம் சேர்ந்து குழப்பத்திலே தான் நான் இப்படி இருக்கிறேன் என்றான் இந்த பொன்னி உடனே கேட்டால் உங்களுக்கு என்ன கம்பனுடைய மரியாதையை சபையிலே குறைக்க வேண்டும் சபைகளிலே மரியாதையை கூட்டுவதற்கு ஆக்கள் இருக்கிறார்களோ இல்லையோ குறைப்பதற்கு நம் இனத்திலே நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு என்ன கம்பனுடைய மரியாதையை குறைத்து தர வேண்டும் உங்களுக்கு அவன் பணிய வேண்டும் அவ்வளவும் தானே அதை நான் பார்க்கிறேன் என்றான் சில நேரத்திலே பெரிய வேலைகளை சின்னவர்கள் பண்ணி விடுவார்கள் இவள் அதை ஒத்துக்கொண்டு அடுத்த நாள் கம்பன் கோயிலுக்கு போய்விட்டு வருகிறான் வீதி வழியாக வருகிறான் அந்த நேரம் பார்த்து இந்த பெண் அவன் வருகிற இடத்திலே ஒரு இடையூறு ஏற்பட்டு வீட்டுக்குள்ளே அழைத்தாள் கம்பர் உள்ளே போனார் இவள் கம்பரையும் ஆடி பாடி மகிழ்வித்தாள் அவளுடைய இசை முதல் நடனம் முதலியவற்றை பார்த்து கம்பன் மகிழ்ந்தார் பெண்ணே உனக்கு நான் என்ன தர வேண்டும் என்று கேட்டார் இந்த பெண் ரொம்ப தந்திரமாக சுவாமி எனக்கு ஒரு பொருளும் வேண்டாம் அது என்னிடம் நிறைய இருக்கிறது எனக்கு ஒரு ஓலையிலே ஒரே ஒரு தொடர் நீங்கள் எழுதி தர வேண்டும் ஒரே ஒரு வசனம் எழுதி தர வேண்டும் கம்பர் எத்தனை கவிதை எழுதியவர் அவருக்கு ஒரு வசனம் எழுதுவதா கஷ்டம் என்ன வேணும் கேள் எழுதி தருகிறேன் என்றார் நிச்சயமாக எழுதி தருவீர்களா சத்தியமாக எழுதி தருகிறேன் நீ கேள் என்றால் உடனே அவள் சொன்னால் தாசி பொன்னிக்கு கம்பன் அடிமை என்று எழுதி கொடுங்கள் தாசி பொன்னிக்கு கம்பன் அடிமை கம்பர் சிரித்தார் வாக்கு கொடுத்து விட்டார் ஆகவே ஒரு ஓலை எடுத்தார் தாசி பொன்னிக்கு கம்பன் அடிமை என்று எழுதி கொடுத்து விட்டார் போய்விட்டார் இந்த பெண் இதை கொண்டு வந்து சக்கரவர்த்தியிடம் வந்தாள் சுவாமி நாளையோடு உங்கள் கவலை ஒளிந்தது என்ன சொல்லுகிறாய் பெண்ணே ஒன்றும் புரியவில்லை இந்த ஓலையை பாருங்கள் சக்கரவர்த்தி வாங்கி பார்த்தார் தாசி பொன்னிக்கு கம்பன் அடிமை எழுதி இருக்கிறது இதை யார் எழுதினார்கள் கீழே கையெழுத்தை பாருங்கள் பார்த்தால் கம்பர் என்று எழுதி இருக்கிறது உண்மையாகவே கவி சக்கரவர்த்தி தான் எழுதி கொடுத்தாரா ஒரு சந்தேகமும் இல்லை நாளைக்கு சபையிலே இதை வாசிக்க சொல்லுங்கள் அதற்கு பிறகு கம்பர் உங்களை கண்டால் தானாக எழும்பி நிற்பார் சக்கரவர்த்திக்கு பெரிய நிம்மதி பல நாளைக்கு பிறகு நிம்மதியாக தூங்கினான் அடுத்த நாள் சபை கூடியது சபையில எல்லா புலவர்களும் வந்திருந்து விட்டார்கள் சக்கரவர்த்தி வருகிறார் சக்கரவர்த்தி வந்த பொழுது கம்பன் அன்றைக்கும் பழமை போல எழும்பாமல் உட்கார்ந்திருந்தான் இப்பொழுது கவி சக்கரவர்த்தியை பார்த்து இந்த சோழ சக்கரவர்த்தி கேட்டான் கம்பரே உங்கள் கையெழுத்திலே ஒரு ஓலை வந்திருக்கிறது இந்த ஓலையை சபையிலே வாசிக்க சொல்லட்டுமா என்று கேட்டான் கவி சக்கரவர்த்தி பேசாமல் புன்னகை புரிந்து கொண்டு வாசிக்க சொல்லுங்கள் என்றான் 
ஓலை வாசிக்கிறவனை கூப்பிட்டான் சக்கரவர்த்தி ஏனென்றால் இது பகிரங்கமாக வாசிக்கப்பட வேண்டும் என்பது அவன் விருப்பம் அவன் கையிலே கொடுத்து இந்த ஓலையை வாசி அந்த நாக்கில் மைக் இருந்ததோ இல்லையோ அவன் ரொம்ப சத்தமாக நடிச்சவையிலே வந்த நின்று தாசி பொன்னிக்கு கம்பன் அடிமை என்று வாசித்தான் உடனே புலவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன கம்பனுடைய புலமை திறத்திலே பொறாமை கொண்டிருந்த அவர்களுக்கு இப்படியாவது கம்பன் தொலைந்தான் என்று மகிழ்ந்தார்கள் தாசி பொன்னிக்கு கம்பன் அடிமை என்று வாசித்த உடனே எல்லாரும் சிரித்தார்கள் இப்போ சக்கரவர்த்தி கம்பரை பார்த்தார் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் கம்பர் பேசாமல் இருந்தார் இதில் இருக்கிற கையொப்பம் உங்களுடைய கையொப்பம் தானா பாருங்கள் என்றார் கம்பன் அதை வாங்கி பார்த்து என்னுடைய கையொப்பம் தான் என்றான் சக்கரவர்த்திக்கு இப்போ கொஞ்சம் கோபம் வந்தது கம்பரே நான் வந்தால் கூட நீங்கள் எழும்பி மரியாதை செய்யாதவர்கள் ஒரு பொன்னி தாசி பொன்னிக்கு அடிமை என்று சீட்டு எழுதி கொடுத்திருக்கிறீர்களே உங்களுக்கு வெக்கமாக இல்லையா என்று கேட்டான் கம்பர் சொன்னார் இதில் வெக்கப்பட என்ன இருக்கிறது என்றார் அதுதான் திருவள்ளுவன் சொன்னான் வில்லேர் உழவர் பகை கொலினும் கொள்ளற்க சொல்லேர் உழவர் பகை என்றான் வில்லை ஏறாக வைத்து மனிதர்களுடைய உடைய உடலை உழுகின்ற அந்த வீரர்களுடைய பகையை கொண்டாலும் கொண்டு கொள் சொல்லை ஏறாக வைத்து இதயங்களை உழுகின்ற புலவனுடைய பகையை கொள்ளாதே என்கிறார் திருவள்ளுவர் ஆகவே இதை கேட்ட உடனே இதில் என்ன வெக்கப்பட இருக்கிறது வெக்கப்பட ஒன்றுமே இல்லையா தாசி பொன்னிக்கு அடிமை என்று எழுதி இருக்கிறீர்களே என்றான் உடனே புலவர்கள் சத்தம் போட்டு சிரித்தார்கள் எப்பொழுதும் பதவியில் இருக்கிறவர்கள் ஏதாவது சொன்னால் கீழே இருக்கிறவர்கள் சும்மாவே சிரிப்பார்கள் கூட இருக்கிறவர்களுக்கு அது ஒரு இயல்பு எல்லா புலவர்களும் சிரித்தார்கள் கம்பன் சொன்னான் அந்த ஓலையை திரும்ப படி என்றான் அவன் திரும்ப படித்தான் தாசி பொன்னிக்கு கம்பன் அடிமை இப்போ சக்கரவர்த்தியை பார்த்து கம்பன் சொன்னான் இப்போ நான் இந்த எழுதி கொடுத்த வசனத்துக்கான அர்த்தத்தை சொல்கிறேன் தாசி என்றால் பலராலும் விரும்பப்படுகிறவள் என்று அதற்கு அர்த்தம் பொன்னி என்பது சரஸ்வதிக்கு இருக்கிற ஒரு பெயர் சரஸ்வதியினுடைய பல பெயர்களிலே பொன்னி என்பது சரஸ்வதிக்கு இருக்கிற ஒரு பெயர் தாசி பொன்னிக்கு கம்பன் அடிமை என்றால் பலராலும் விரும்பப்படுகிற சரஸ்வதிக்கு நான் அடிமை என்று எழுதி கொடுத்திருக்கிறேன் இதில் என்ன பிழை என்றான் புலவர்களும் சக்கரவர்த்தியும் தலை குனிந்தார்கள் என்னை பாடுவாயா என்று கேட்டார் அரசர் பாடமாட்டேன் நிலைத்த பொருள்களைத்தான் பாடுவேன் அப்படியானால் அரண்மனையிலே உனக்கு இடம் இல்லை என்றார் அதற்கு கம்பன் சொன்ன பதில் தமிழ் இலக்கிய உலகத்திலே ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு அடி நான் எப்பொழுதும் சொல்வதுண்டு ஒரு தராசிலே கம்பராமாயணத்தையும் வைத்து இந்த கம்பன் அதற்கு சொன்ன பதிலையும் வைத்தால் என்னை என்னை பொறுத்தளவிலே இந்த பதில் தான் தாளும் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து கம்பன் சொன்னான் மன்னவனும் நீயோ வளநாடும் உனதோ உன்னை அறிந்தோ யாம் தமிழை ஓதினோம் என்று அப்படி தலை நிமிர்ந்து பேசினான் நான் நினைப்பதுண்டு நான் என் நாட்டை வைத்துக் கொண்டு சொல்லுகிறேன் தமிழ் புலவர்கள் இத்தகைய நிமிர்வோடு இருந்திருந்தால் நம் தேசம் நம் இனம் இந்த அளவுக்கு தாழ்ந்திருக்காது என்று நான் நம்புகிறேன் நேர்மையை தமிழ் படித்தவர்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் அதை சொல்லி காட்டியவன் கம்பன் அன்றில் இருந்து அரசனை உதறிவிட்டு குரங்கேற்றுக் கொள்ளாத கொம்புண்டோ என்னை விரைந்தேற்றுக் கொள்ளாத வேந்து என்று புறப்பட்டான் ஒரு அரசனோடு பகைத்து ஒரு தமிழ் புலவன் புறப்படுவது என்பது சாதாரண காரியமா குடிப்பதற்கு தண்ணி கூட ஒருத்தரும் கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் அரசனின் பகைவன் என்று தெரிந்தால் அவனை அந்த ஊர் அணைத்துக் கொள்ளுமா ஆனால் ஒரு பெரும் ஒரு பெரும் வள்ளல் அவனை ஏற்றுக்கொண்டான் சடையப்ப வள்ளல் என்கிற வள்ளல் அரசனோடு பகித்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று தெரிந்தும் அவரை ஏற்று ராமாயணம் பாட வைத்தானே அந்த பெருமை தான் கம்பனுடைய பெருமை அன்று தொட்டு இன்று வரை நான் ஒரு உண்மையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் கம்பன் எப்படி வாழ்ந்தானோ சிறக்க வாழ்ந்தானோ தன்னுடைய காவியத்தை பாடிவிட்டு அவன் அதற்கு காப்பு செய்யுள் பாடுகிற பொழுது பாடுகிறான் கம்பராமாயணத்தை படித்தால் என்ன நடக்கும் நான் சொல்வதுண்டு இன்றைக்கு பொய்யாக புகழ்ந்து பொய்யாக மற்றவர்களை ஏற்றி நாங்கள் தமிழை பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி தமிழ் தன்னுடைய தெய்வ சக்தியை இழந்து போய் நிற்கிறது இது சத்தியமான வார்த்தை பழைய புலவர்கள் அப்படி பேசியவர்கள் அல்ல கம்பனை போன்ற பெரும் புலவர்கள் சத்தியத்தை தான் வார்த்தையிலே ஏற்றினார்கள் நான் எப்பொழுதும் சொல்வேன் ஒரு பேச்சு சிறக்க வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சில இளைஞர்கள் கேட்பார்கள் நான் அவர்களுக்கு சொல்லுகிற பதில் சத்தியத்தை பேசு பேச்சு சிறக்கும் இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஒரு பேச்சு
பேச்சினுடைய அழகே சத்தியம்தான் அதனாலே கம்பன் போன்ற பெரும்புலவர்கள் சத்தியத்தை பேசியவர்கள் அதனாலே அவர்களுடைய அவருடைய பேச்சினுடைய உண்மைத்தன்மை அவர்களை வாழ வைத்தது கம்பன் போன்ற பெரும்புலவர்களில் செய்த வேலை எல்லாமே அதுதான் மிக உயர்ந்த அவர் சொல்லுகிறார் தன்னுடைய காப்பு செய்யுள் பாடுகிற பொழுது சொல்லுகிறார் ராமாயணத்தை எழுதி முடித்திருக்கிறேன் இதை படித்தால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா அத்தனையும் சத்திய வார்த்தைகள் அத்தனையும் சத்திய வார்த்தைகள் ராமாயணத்தை படித்தால் என்ன நடக்கும் ராம கம்பனுக்கு விழாவிட்டால் என்ன நடக்கும் கம்பரே சொல்லிவிட்டு போகிறார் நாடிய பொருள் கைகூடும் ராமாயணத்தை நீ படிக்கிறாயா ஏதாவது ஒரு மனதுக்குள்ளே ஒரு கொள்கையை வைத்து கொண்டு ஒரு நோக்கத்தை வைத்து கொண்டு நீ ராமாயணத்தை படிக்கிறாயா படித்தால் நீ நினைத்த காரியம் நடக்கும் இதை பாடலை படித்துவிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்வதாக நினைக்காதீர்கள் என் வாழ்க்கை அனுபவத்தினுடைய சத்தியமாக இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏதாவது நீ ஒன்றை நினைக்கிறாயா கம்பனை படி அதை நினைத்தபடி கம்பனை படி படித்து முடிக்கிற பொழுது அந்த காரியம் உனக்கு நிறைவேறும் நாடிய பொருள் கைகூடும் ஞானமும் புகழும் உண்டாம் உனக்கு தேவையான ஞானம் வரும் அதை விட உலகத்தை உண்ணும் உலகம் உன்னை புகழும் நாடிய பொருள் கைகூடும் ஞானமும் புகழும் உண்டாம் வீடியல் வலியதாக்கும் தனியே இந்த உலகியல் இன்பங்கள் சந்தோஷங்கள் மட்டும் வரும் என்று நினைக்காதே வீடு வேறு வரை உனக்கு கிடைக்க செய்யும் நாடிய பொருள் கைகூடும் ஞானமும் புகழும் உண்டாம் வீடியல் வலியதாக்கும் வேரியங் கமலை நோக்கும் மகாலட்சுமி தாமரையில இருந்தபடியே எங்கே இவன் இருக்கிறான் என்று திரும்பி பார்ப்பாளாம் அப்போ வேரியங் கமலை தேன் பொருந்திய தாமரையில இருக்கிற மகாலட்சுமி திரும்பி பார்ப்பாள் வேரியங் கமலை நோக்கும் நீடிய அரக்கர் சேனை நீறுபட்டு அழிய வாகை சூடிய சிலை ராமன் தோல் வலி கூறுவோர்க்கே நீ ஒரு தரம் ராமனை புகழ்ந்து அந்த ராமாயணத்தை படி உனக்கு இவை எல்லாம் கிடைக்கும் என்று கம்பன் சொல்லிவிட்டு போனானே அதை வாழ்க்கையிலே நான் நிஜமாக காண்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டிலே இருந்து இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் கம்பனோடு தொடர்பிலே இருக்கிறேன் அந்த தொடர்பை வைத்துக் கொண்டும் கம்பன் கழகங்களுடைய அந்த நெருக்கமான நட்பை வைத்துக் கொண்டும் சொல்லுகிறேன் கம்பனை தொட்ட கம்பனுக்கு விழாவெடுத்த எவரும் தாழ்ந்ததாக இல்லை எவரும் தாழ்ந்ததாக வரலாறு இல்லை எல்லாரும் பெரியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் எந்த குறையும் இல்லாமல் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த இந்த தகுதி தெய்வ புலவரான சேக்கலருக்கு கூட கிடைக்கவில்லை தெய்வ புலவரான திருவள்ளுவருக்கு கூட கிடைக்கவில்லை கம்பனுக்கு மட்டும்தான் இது கிடைத்தது எத்தனை மற்றைய கழகங்கள் எல்லாம் தொடங்கி 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 முடிந்து விட்டன கம்பன் கழகங்கள் மட்டும் விரிந்து கொண்டே செல்கிறது விரிந்து கொண்டே செல்கிறது நான் சொன்னதற்கு சான்றாக இருக்கிற ஒரு உண்மை இந்த 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 ஊரிலே ராசிபுரத்திலே கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா கம்பன் கழகத்தை ஆரம்பித்தாரே அவர் பிள்ளை உட்பட எல்லாரும் சிறந்திருக்கிறார்கள் என்பது நான் சொன்னதற்கான பிரமாணங்களிலே ஒன்று இதை நான் வெறும் புகழ்ச்சிக்காக என்னை அழைத்ததற்காக சொன்னதாக யாரும் நினைக்காதீர்கள் அப்படி நான் சொல்லுகிறவனும் இல்லை கம்பனுடைய காவியத்தை போற்றுவது என்பது சமுதாயத்துக்கு செய்கிற ஒரு பெரிய பணி இன்றைக்கு பல பேர் கேட்கிறார்கள் ஏன் கம்பன் விழாக்களை நடத்துகிறீர்கள் பல பேர் கேட்கிறார்கள் கம்பன் விழாக்களை ஏன் நடத்த வேண்டும் இது கொஞ்சம் பேருக்கு வேலை இல்லை பொழுதுபோக்கு இவர்கள் கொஞ்சம் பேர் கம்பராமாயணத்தை படித்து விட்டார்கள் இவர்களுக்கு எங்காவது ஒரு பேச மேடை தேவை இவர்களால் பேசாமல் இருக்க முடியாது அதனாலே இவர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு பேச வைக்க வேண்டும் பேச வைக்கிறவர்களுக்கு என்னவென்றால் அவர்களிடம் கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறது இந்த பணத்தை வைத்து இந்த கம்பன் விழாக்களை நடத்தி புகழ் சம்பாதிக்க நினைக்கிறார்கள் என்று பல பேர் நினைக்கிறார்கள் நான் ஒன்றே ஒன்றை சொல்லுகிறேன் கம்பன் விழா என்பது வெறுமனே ஒரு ஆடம்பரத்துக்காக கொண்டாட்டத்துக்காக நடத்தப்படுகிற விழா இல்லை அந்த செய்தியை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் இந்த அரங்கத்தை ஆரம்பித்து வைக்கிறேன் நம்முடைய செயல்பாடுகள் நம்முடைய மொத்த செயல்பாடுகளும் ஒரு நாள் பூராகவும் நீங்கள் செய்கிற செயலை எடுத்துக்கொண்டு வகுத்து பார்த்தீர்களானால் நம்முடைய செயல்பாடுகள் ரெண்டு வரிசைக்குள்ளே அடங்குகின்றன ஒன்று புத்தி செயல்பாடு அடுத்தது இதய செயல்பாடு நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு நாளும் செய்கிற வேலைகளை பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்று புத்தியாலே செயல்படுவீர்கள் அல்லது இதயத்தாலே செயல்படுவீர்கள் இது ரெண்டும் தான் நம்முடைய வேலை இந்த புத்தி இதயம் என்கின்ற இந்த ரெண்டு செயல்பாடுகளிலே புத்தியை செயல்படுத்துவது தான் இன்றைய விஞ்ஞானம் கணிதம் என்று சொல்கிறோமே புத்தி செயல்பாட்டை வளர்த்து கொண்டு போகிறது இலக்கியம் நம்முடைய இதயத்தை விரிக்க செய்கிறது 
நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதனால தான் சொன்னார்கள் ரெண்டும் தேவைதான் எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனத்தகும் எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு உரை எழுதுகிற பொழுது சொன்னார்கள் எண் என்பது கணிதம் எழுத்து என்பது இலக்கியம் மொத்த கல்வியையுமே இப்படி பிரித்து கொண்டார்கள் தமிழர்கள் அப்போ இன்றைக்கு நாம் சொல்கிறோமே விஞ்ஞான வளர்ச்சி என்று சொல்கிறோமே இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சி எங்கோ போய் கொண்டிருக்கிறது சந்திரனுக்கு போய்விட்டோம் செவ்வாய்க்கு போய்விட்டோம் சூரியனை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனையோ வளர்ச்சி நான் கேட்கிறேன் இந்த வளர்ச்சியாலே நமக்கு நிம்மதி கிடைத்ததா இதுதான் நான் பல மேடைகளிலே கேட்டுக்கொண்டு வருகிற கேள்வி அறிவியல் வளர்ச்சி என்பது இன்றைக்கு எத்தனையோ மடங்கு வளர்ந்து விட்டது ஆனால் இலக்கிய வளர்ச்சி வளரவில்லை அதனால என்ன நட்டம் என்றால் மனிதர்கள் புத்தி மட்டும் உள்ள இதயம் இல்லாத எந்திரங்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் புத்தி மட்டும் உள்ள எந்திரம் இதயம் இல்லாத எந்திரங்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகத்தை சுருக்கி விட்டோம் சுருக்கி விட்டோம் என்கிறார்கள் விஞ்ஞான தொடர்புகளாலே உலகம் சுருங்கி விட்டது என்கிறார்கள் சுருங்கியது உலகம் மட்டுமல்ல நம் இதயமும் தான் அதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதயம் என்பது விரிவ விரிவடையாத பட்சத்திலே அவன் மனிதன் இல்லை புத்தி இல்லாத ஒருவனையும் மனிதன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இதயம் இல்லாத ஒருவனை மனிதன் என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அந்த இதய விரிவை தருவது இலக்கியம்தான் இதை தயவு செய்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு நம்முடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் சுருங்கி 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 மனிதர்கள் எல்லாம் தனித்தனி தீவுகளாகி கொண்டிருக்கிறோம் உலகத்தை நெருக்கி விட்டோம் நெருக்கி விட்டோம் என்கிறோமே இன்றைக்கு பெற்ற தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பிள்ளைக்கும் இடையிலே கூட தொடர்பில்லை குறிப்பிட்ட ஒரு வயது வந்து விட்டால் பெற்ற தந்தை தாயரை பாரம் என்று நினைக்கிறான் பிள்ளை இன்றைக்கு ஊரில் உலகத்திலே வளர்ச்சி என்று சொல்கிறோமே என்ன வளர்ச்சி என்று கேட்டால் முதியோர் இல்லங்கள் அனாதை இல்லங்கள் பெருகி கொண்டே போகின்றன என்ன காரணம் என்று கேட்டால் நம்முடைய இதய செயல்பாடு என்பது அன்றாடம் சுருங்கி கொண்டிருக்கிறது புத்தி அதிகரித்து அதிகரித்து எல்லாவற்றிலும் வஞ்சனை எல்லாவற்றிலும் வஞ்சனை நான் பல இடங்களிலே சொல்லி இருக்கிறேன் எதியோப்பா என்கின்ற எதியோப்பியா என்கின்ற ஒரு நாட்டிலே சில காலங்களுக்கு முன்பு கடுமையான ஒரு பஞ்சம் வந்தது கடுமையான பஞ்சம் பிள்ளைகள் எல்லாம் விழுந்து விழுந்து செத்தார்கள் பட்டினியிலே செத்தார்கள் அதே காலத்திலே அமெரிக்காவிலே அதிசயமாக அவர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட பன்மடங்கு கோதுமை விளைந்தது பன்மடங்கு கோதுமை அவர்களே எதிர்பார்க்கவில்லை அப்படி கோதுமை விளைந்த பொழுது அந்த நாட்டில் உள்ள பொருளாதார நிபுணர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடினார்கள் இவ்வளவு விளைந்து விட்டதை இதை என்ன செய்வது என்று ஆராய்வதற்கு அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார ரொம்ப படித்த மனுஷர்கள் எல்லாம் நிமிர்ந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் அந்த கூட்டத்திலே பண்ணின முடிவு என்னவென்று கேட்டால் இவ்வளவு கோதுமையும் உலக சந்தைக்குள்ளே போனால் கோதுமையினுடைய விலை குறையும் அமெரிக்கா நஷ்டப்படும் ஆகவே குறிப்பிட்ட அளவு கோதுமையை கடலில் கொட்டுவோம் என்று முடிவு செய்தார்கள் ஒரு பக்கம் பட்டினியிலே மக்கள் செத்து கொண்டிருக்கிற பொழுது இந்த முடிவு எடுப்பட்டது இங்கே பாருங்கள் புத்திசாலித்தனம் மட்டும் வேலை செய்தது இதயம் வேலை செய்யவில்லை அதனால் நாங்கள் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நாங்கள் அழிவை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் அழிவை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் நமக்கு எதிரான யுத்தத்தை பஞ்சபூதங்களும் தொடங்கிவிட்டன கடல் பொங்குகிறது நெருப்பு அடிக்கிறது புயல் அடிக்கிறது எங்கு பார்த்தாலும் இது இயற்கை பூமி அதிர்ச்சி என்ற ஒரு செய்தியை நாங்கள் எங்களுடைய இளமை காலத்திலே அப்பப்ப எப்பொழுதாவது கேள்விப்படுவோம் இப்பொழுது ஒவ்வொரு வாரமும் கேள்விப்படுகிறோம் என்ன செய்தி என்றால் இயற்கைக்கு மாறாக நம் புத்திசாலித்தனத்தாலே இயற்கையோடு நாம் போராடத் தொடங்கிவிட்டோம் இயற்கை நம்மை அழிக்க ஆரம்பித்து விட்டது இந்த நேரத்திலே இதை தடுப்பதற்கான ஒரே ஒரு கருவி நம்ம இதயத்தை வளர்ப்பதாகிய இலக்கியம்தான் இது புரிந்து கொள்ளுங்கள் கம்பன் விழா என்பது ஏதோ வெறுமனே விளையாட்டுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்குக்கு அல்லது கொஞ்சம் பேருடைய புலமை செருக்குக்காக நடக்கிற ஒன்றல்ல இதை படிக்க 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 நம்மை அறியாமல் நம் நெஞ்சுக்குள்ளே தர்மம் ஏறும் பல பேர் சொல்லுகிற ஒரு கதை தான் அதை சொல்லி முடிக்கிறேன் ராமராவண யுத்தம் முதல் நாள் யுத்தத்துக்கு போய்விட்டு வந்து ராவணன் சோர்ந்து போய் இருக்கிறான் அவனை அவன் அவனுடைய சோர்வு தாழ முடியாத சோர்வு அப்போ அவனுடைய மந்திரி வருகிறான் ராவணனை பார்த்து கேட்கிறான் என்ன இப்படி பத்து தலையும் சோர்ந்து போய் இருக்கிறதே என்ன காரணம் என்று கேட்கிறான் அப்போ ராவணன் சொல்லுகிறான் பத்து தலை இருந்த என்னப்பா இருபது தோள்கள் இருந்த என்னப்பா சீதையை ஒரு தரம் கூட என்னால் தீண்ட முடியவில்லையே என்றானா இது கம்பன் கம்பன் காவியத்திலே உள்ள கதை இல்லை 
கம்பன் காவியத்தை வைத்து சொல்லப்படுகிற கதை ஒரு முறை கூட அந்த சீதை என்கின்ற அந்த மெல்லிய பெண்ணை என்னால் தீண்ட முடியவில்லையே இவ்வளவு பலம் இவ்வளவு பராக்கிரமம் இருந்து என்ன பிரயோசனம் என்று ராவணன் கவலைப்பட்டான் அப்ப இந்த மந்திரி சொன்னான் இதுக்கு போய்தானா நீ கவலைப்படுகிறாய் உனக்கு என்ன சீதை அடைய வேண்டும் நான் வழி சொல்லி தருகிறேன் என்றான் நல்ல மந்திரி மாற்றான் மனைவி அனுபவிக்க வேணும் என்கிறான் அரசன் அதற்கு வழி சொல்லுகிறேன் என்கிறான் மந்திரி எல்லாம் வழி வழியாகத்தான் வந்திருக்கும் போல் இருக்கிறது அப்போ ராவணனுக்கு உடனே பத்து முகமும் சிரித்தது என்னது சீதையை அடைவதற்கு வழி உண்டா அப்படி ஒரு வழி இருந்தால் சொல்லித்தா என்று கேட்டார் அந்த மந்திரி சொன்னானா இது ரொம்ப சுலபம் சக்கரவர்த்தியே உனக்கு தானே மாயை நன்றாக கைவருமே நீ உன்னுடைய தோற்றத்தை ராமன் போல மாற்றிவிடு ராமன் போல மாற்றிவிட்டு அசோகவனத்துக்கு போ ராவணனை கொன்று விட்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல் சீதை மகிழ்ந்து ராமன் வந்து விட்டான் என்று உன்னை வந்து அணைத்துக் கொள்வாள் உன் ஆசை தீர்ந்துவிடும் இதை சொன்ன உடனே ராவணன் ஏதோ ஒரு பெரிய பரிசு தருவான் என்று எதிர்பார்த்து இந்த மந்திரி ராவணனை பார்த்தான் இந்த ராவணன் சிரித்த அந்த பத்து தலையும் பழையபடி சோர்ந்ததா என்ன நடந்தது என்று இவன் கேட்கிறான் மந்திரி ஏன் நான் சொன்ன செய்தி நல்ல செய்தி இல்லையா ராவணன் சொன்னானாம் ஒரு தலை இருக்கிற உனக்கே இந்த புத்தி இருந்தால் பத்து தலை இருக்கிற எனக்கு இருக்காதா இந்த முயற்சியும் செய்து பார்த்து விட்டேன் என்ன செய்து பார்த்தீர்கள் ராமன் போல போய் பார்த்து வந்து போய் பார்த்தேன் அப்படியும் சீதை உங்களை அணையவில்லையா இல்லை அப்படியானால் நீங்கள் ராமன் போல சரியாக வேஷம் போடவில்லை போல் இருக்கிறது மேக்கப் போட்டதில் ஏதோ தப்பு ராவணன் சொன்னான் வைத்தியக்காரா மாயத்தினாலே அச்சொட்டாக ராமன் போல போனேன் சீதையை அடைய முடியவில்லை ஏன் என்று கேட்டால் இந்த மந்திரி கேட்டான் ஏன் அப்படி ஏன் அடைய முடியவில்லை அது சீதையில இல்லைடா பிரச்சனை எனக்கு பிரச்சனை நான் ராவணன் என்கின்ற தோற்றத்தோடு இருக்கிற பொழுது என் உள்ளம் சீதையை அடைய வேண்டும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறது என்றைக்கு ராமன் போல என் தோற்றத்தை மாற்றிவிட்டேனோ அந்த நிமிடத்திலே இருந்து மண்டோதரியை தவிர வேறு யாரையும் பார்க்க என் மனம் துணிவதில்லை என்றான் நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் இதுதான் ராமாயணத்துக்கு இருக்கிற சக்தி இதை பொய்யாக நினைக்க ஏதோ ஒரு உற்சாகத்துக்கு ஒரு சபை கைத்தட்டுக்காக சொல்லுகிற கதையாக நினைக்காதீர்கள் ராமாயணத்தை படிக்க நம்மை அறியாமல் நாம் இதய விரிவுற்று நாங்களும் ராமர்களாக மாறுவோம் அதற்கு கம்பன் செய்த வேலைதான் இந்த காவியம் இந்த காவியத்தை எல்லோரும் படியுங்கள் நமக்கு வாழ்வு பெற வேண்டும் நாம் பேச்சாளர்கள் பேச வேண்டும் என்பதற்காக இதை சொல்லவில்லை ராமாயணத்தை படிப்பது என்பதை வீட்டினுடைய அன்றாட வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதியாக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படி படிக்க 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 நம்மை அறியாமல் நமக்குள்ளே அறம் நிரம்பும் நம்முடைய வீடு திருந்தும் அப்படி வீடுகள் திருந்துகிற பொழுது ஊர் திறந்தும் ஊர்கள் திருந்துகிற பொழுது நாடு திருந்தும் நாடு திரும் நாடுகள் திருந்துகிற பொழுது உலகம் திருந்தும் பழையபடி ராமராஜ்யத்தை காண்போம் அதற்காகத்தான் கம்பன் காவியம் செய்தான் என்ற ஒரு செய்தியை மட்டும் இப்போதைக்கு சொல்லி கம்பனின் பன்முகங்கள் என்று ஒரு தலைப்பிலே கருத்தரங்கை நிகழ்த்துவதற்கு நண்பர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் கம்பனுடைய பன்முகங்கள் சொல்வதானால் அது நிறைய முகங்கள் அவனுக்கு உண்டு எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும் சிறக்க செய்தவன் கம்பன் எந்த பொருளை எடுத்தாலும் சிறக்க செய்தவன் அப்படி கம்பன் எடுத்து கையாண்ட பொருட்களிலே மூன்று பொருட்களை தலைப்பாக எடுத்திருக்கிறார்கள் ஒன்று வில் அடுத்தது இல் அடுத்தது சொல் நான் வரிசைப்படி சொல்கிறேனோ தெரியவில்லை இல் சொல் வில் என்று மூன்று இது பொதுவாக ராமன் மேலேற்றி சொல்லப்படுகிற செய்தி ராமன் வில்லறம் காத்தான் இல்லறம் காத்தான் சொல்லறம் காத்தான் என்று ராமன் மேலே சொல்வார்கள் ராசிபுரம் கம்பன் கழகம் கொஞ்சம் புதுமை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து இதில் கம் ராமனின் பன்முகம் என்று போடாமல் கம்பனின் பன்முகம் என்று போட்டிருக்கிறார்கள் வில்லாற்றலை கம்பன் எப்படி பதிவு செய்கிறான் சொல்லாற்றலை எப்படி பதிவு செய்கிறான் இல்லாற்றலை எப்படி பதிவு செய்கிறான் இந்த மூன்று விடயத்தையும் எடுத்து ஆராய சிறந்த பேச்சாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் 